Незважаючи на постійні обстріли, Харків тримається. Про це повідомив харківський міський голова в інтерв'ю Радіо НВ. Більше того, зауважив Єгор Терехов, харків'яни будуть захищати своє місто до останнього і не збираються здаватися. І це при тому, що житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури Харкова постійно бомблять градами, артилерією та авіабомбами. Але, незважаючи на це, багато харків'ян залишаються в Харкові, місті, що охоплене війною. Очень многие люди не хотят уезжать и совершенно говорят о том, что почему они должны уезжать из своего родного города, в котором они родились, в котором они выросли, в котором они работают. Это позиция, и я преклоняюсь перед этой позицией людей, харьковчан. Я понимаю, насколько тяжело сегодня людям здесь жить, исходя из того, что такая, такие колоссальные разрушения, люди испытывают неудобства. Понятно, что мы... Максимально делаем все, что, что от нас зависит, для того, чтобы облегчить жизнь людей. Но, тем не менее, знаете, люди очень сплочены. И я вам хочу сказать, что сегодня город Харьков сплочен как никогда. Одна такая дружная харьковская семья, люди поддерживают друг друга. И вот э, я общаюсь с людьми, знаете, такой дух, дух такой харьковский дух, который сегодня есть в городе. Лише за попередніми підрахунками, ворог зруйнував щонайменше 600 будинків Харкова. І це лише попередні цифри. Але вже зараз, заявив Ігор Терехов, працюють над тим, щоб якнайшвидше після перемоги стати до відбудови Харкова. В цьому питанні, зазначив мер Мегаполісу, допомагатимуть архітектори із-за кордону. Перемовини вже проведені. Мы создаем такое большое международное бюро архитектурное, которое сегодня уже начинает работу по созданию архитектурного ансамбля, нового архитектурного ансамбля города Харькова. И, естественно, мы будем учитывать наш неповторимый, знаете, облик Харькова, несмотря на то, что это будет новое, но мы должны сохранить тот э, стиль, архитектурный стиль, который присутствовал в городе Харькове. Поэтому такая задача стоит, и мы с архитекторами начинаем работать в этом направлении, потому что мы хотим победить, мы победим, и после нашей победы, естественно, нам нужно восстанавливать все и в архитектурном плане, и в инфраструктурном плане, потому что очень многие коммуникации сегодня повреждены, и нам нужно работать знаете, так комплексно, системно для того, чтобы в кратчайшие сроки потом восстановить город Харьков. Леся Куполюк та Станислав Дейнека, Харьковские известия.